Hello students, in this video we will learn the definition of national income and the various terms associated with measuring of national income. So let us see the definition of national income. National income is the measure of the total value of goods and services produced by an economy over a period of time, normally a year. அதாவது நாட்டு வருமானம் அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டில் ஒரு வருஷத்தில் உற்பத்தி செய்கிற குட்ஸு சர்வீஸு இதோடைய மொத்த மதிப்பு காமன்லி நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் கால்டர்ஸ் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஆர் நேஷ்னல் டிவைடண்ட் அதாவது பொதுவாக நம்ம நாட்டு வருமானத்தை மொத்த நாட்டு உற்பத்தி அல்லது நாட்டு வருமான ஈவு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் வேரியஸ் டேர்ம்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் மெஷரிங் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் அதாவது நாட்டு வருமானத்தை அளவிட தொடர்புடைய பல்வேறு கருத்துக்கள் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அ இயர் பை டொமஸ்டிக் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி அப்படி அதாவது ஒரு நா நாட்டுடைய மொத்த நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது அந்த நாட்டு மக்களால் ஒரு வருஷம் அவங்க ஈட்டின வருமானம் அதாவது அவங்க உற்பத்தி செஞ்ச எனது பண்டங்கள் அப்புறம் பணிகள் அதாவது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸு இதோடைய மதிப்பை குறிக்கும் இதை தான் வந்து எனது ஒன்ஸ் அகெயின் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் இன்கம் ரிசீவ்ட் இன் அ இயர் பை டொமஸ்டிக் ரெசிடென்ட் ஆஃப் அ கண்ட்ரி It includes profits earned from capital invested abroad. அதாவது வெளிநாட்டு முதலீடு மூலமாக நம்ம ஈட்டினக்கூடிய லாபமும் இதில் அடங்கும் ஜிஎன்பி ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என்எஃப்ஐஏ அதாவது சி அப்படின்றது கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன்னா எனது நுகர்வோர் நம்ம நம்ம எவ்வளோ வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வாங்கக்கூடிய ஆள் அதை சொல்லுது ஐ ஈக்குவல் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா எனது ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யும்போது முதலீடு பண்ணக்கூடியது இல்லையா ஜி ஈக்குவல் டு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது அரசு செலவுகள் X மைனஸ் எம் அப்படிங்கிறது இம் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் அதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்எஃப்ஐஏ அப்படின்றது நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து ஈட்டப்பட்ட வருமானம் அதாவது நம்ம இங்கே படித்தோம் இல்லையா ஃபாரின்லேருந்து நம்ம இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதும் இதில் அடங்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் என்எஃப்ஐஏ சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட்புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வித் இன் த ஜாகிரபிக்கல் பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதாவது ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டுடைய புவியல் எல்லைக்கு உள்ள உற்பத்தி காரணிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படுற வெளியீடு அதாவது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இதோடைய மொத்த மதிப்பை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்டு இதை நம்ம ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி எனது சொல்லுவோம் நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் என்என்பி அதாவது நிகர நாட்டு உற்பத்தி Net national product NNP is arrived by making some adjustment with regard to depreciation that is we arrive the net national product NNP by deducting the value of depreciation from gross national product NNP equal to GNP minus depreciation அதாவது மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து மூலதன தேய்மானத்தோடைய மதிப்பை நம்ம நீக்கின பிறவு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பண மதிப்பு தான் நிகர நாட்டு உற்பத்தி ஸோ அதாவது நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்என்பி ஈக்குவல் டு எனது மொத்த நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மானத்தை வந்து என்ன செய்யணும் மைனஸ் பண்ணணும் நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் என்டிபி அதாவது நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி 
net domestic product is a part of gross domestic product net domestic product is obtained from the gross domestic product by deducting the quantum of tear and wear expenses that is depreciation ndp equal to gdp minus depreciation அதாவது நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியோட ஒரு பகுதி அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலிருந்து தேய்மானத்தை கழித்து அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது தான் எனது நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னது நம்ம ஒரு சில செலவுகள் எல்லாத்தையும் இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாம் வந்து என்னது கழிப்போம் இல்லையா அது தான் ஸோ நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி ஈக்குவல் டு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலேருந்து தேய்மானத்தை மைனஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு சில அரசாங்கத்துக்கு இது டேக்ஸ் கட்டியிருப்போம் இல்லை நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு செலவு பண்ணியிருப்போம் இதெல்லாம் தேய்மான நெக்ஸ்ட் ஒன் பெர் கேபிட்டா இன்கம் பிசிஐ ஸோ அதாவது தலா வருமானம் அதாவது ஒரு தனிநபருடைய வருமானம் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஆர் அவுட்புட் பெர் பர்சன் is an indicator to show the living standard of people in a country adavadhu or thala varumanam abdingiradhu makkalude vaalkai tarathu vandu namakku therikkum it is obtained by dividing the national income by the population of a country அதாவது இது வந்து எனது நாட்டுடைய மொத்த வருமானத்திலிருந்து மக்கள் தொகையை வகுக்கிறது மூலமாக கிடைக்கும் பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஈக்குவல் டு நேஷ்னல் இன்கம் டிவைடட் பை பாப்புலேஷன் அதாவது நம்முடைய நாட்டுடைய மொத்த வருமானத்தை எனது வருமானத்தை நம்முடைய மக்கள் தொகையை வந்து வகுக்கும் போது நமக்கு பெர் கேபிட்டா இன்கம் கிடைக்கும் என் 1867 to 68 for the first time dada bai navroji had ascertained the per capita income in his book poverty and un british rule of india அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து அறுபத்தி எட்டு அந்த வருஷத்தில் முதன் முதலாக தாதாபாய் நவ்ரோஜி அவர் வந்து அவருடைய புக்குக்கு பேர் இந்தியாவின் வறுமை மற்றும் ஒரு பிரிட்டிஷ் இல்லை ஆட்சி ஸோ அந்த புக்கில் தனிநபர் வருமானத்தை பற்றி முதன் முதலாக கூறியுள்ளார் தாதாபாய் நவ்ரோஜி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்ம சுதந்திர போராட்ட வீரர்களில் இவரும் ஒரு ஆள் சரியா ஸோ தனிநபர் வருமானம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத அன்னைக்கே அவர் உணர்ந்து என்னென்னு சொல்லியிருக்கார் வலியுறுத்தியிருக்கார் பர்சனல் இன்கம் அதாவது தனிப்பட்ட வருமானம் பர்சனல் இன்கம் இஸ் த டோட்டல் மணி இன்கம் ரிசீவ்டு பை இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி ஃப்ரம் ஆல் பாசிபிள் சோர்சஸ் பிஃபோர் டைரக்ட் டேக்ஸஸ் தேர் ஃபோர் பர்சனல் இன்கம் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் அஸ் ஃபாலோஸ் பிஐ ஈக்குவல் டு என்ஐ கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸஸ் மைனஸ் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் மைனஸ் சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் அதாவது நம்ம நேர்முக வதி வரி விதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தனிநபர்கள் மற்றும் ஒரு நாட்டுடைய குடும்பங்கள் அவங்க மூலமாக அவங்களுடைய அனைத்து ஆதாரங்கள் மூலமாக பெறக்கூடிய மொத்த பண வருமானத்தை தான் தனிப்பட்ட வருமானம்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒருத்தருக்கு சொத்தும் இருக்கும் வேலையும் இருக்கும்னா எல்லா வருமானமும் சேர்த்து தனிப்பட்ட வருமானங்கிறது நாட்டுடைய வருமானத்தில் பெறக்கூடிய நிறுவனங்களுடைய வருமான வரியிலிருந்து நிறுவனங்களுடைய பகிர்ந்தளிக்கப்படாத வருவாய் அந்த வருவாயை மைனஸ் பண்ணி அதிலேருந்து மறுபடியும் சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு அதை மைனஸ் பண்ணி அடுத்து வேறு என்னென்ன வருமானம் இருக்குது அதை ஆட் பண்ணும்போது வரக்கூடியது தான் டிஸ்போசபிள் இன்கம் டிஐ டிஸ்போசபிள் இன்கம் மீன்ஸ் ஆக்சுவல் இன்கம் விச் கேன் பி ஸ்பென்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் பை இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் தஸ் இட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்டர்ஸ் டிபிஐ ஈக்குவல் டு பிஐ மைனஸ் டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஃப்ரம் கன்சம்ஷன் அப்ரோச் டிஐ ஈக்குவல் டு கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் அதாவது தனிநபர்கள் 
மற்றும் அவங்களுடைய குடும்பங்களுடைய உண்மையான வருமானத்தில் நம்ம ஒரு பொருட்கள் வாங்குறதுக்கு செய்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுற வருமானத்தை செலவிடுறதுக்கு தகுதியான வருமானம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்போசபிள் இன்கம் தான் சொல்லலாம் அதாவது தனிப்பட்ட வருமானத்திலேருந்து நேர்முக வரியை மைனஸ் பண்ணுறது அதாவது நம்ம பொருட்கள் வாங்குகிற அந்த நுகர்வு முறையில் இதை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நுகர்வு செலவு ப்ளஸ் சேமிப்பு அதாவது நம்ம பொருள் வாங்குறதுக்கு செலவு பண்ணுறதுலேருந்து சேவிங்ஸை ஆட் பண்ணுறது